அடுத்தது பவுண்ட்ரி போட்டு முடிச்சோடனே அடுத்த வேலை நீங்கள் பண்ண வேண்டியது மரம் நீங்கள் மரங்களை தேர்ந்தெடுங்க மரங்களை தேர்ந்தெடுத்துட்டு ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு அதை மாதிரி அதான் நிழல் வந்து படக்கூடாது நிழல் வந்து உங்கள் பயிரை பாதிக்கக்கூடாது அதை மாதிரி வர மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மரங்களை ஃபுல்லாக நட்டுடுங்க பிளான் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன மரங்கள் எப்படி நட போகிறோம் அதிக நிழல் கூட தரக்கூடிய மரங்களை தூக்கி பவுண்ட்ரியில் போடுங்க நெட்டுக்காக போகிற மரங்களை தூக்கி சென்டரில் வரப்பில் போடுங்க வயல் நடுவில் போடலாம் நீங்கள் நிறைய ம நிழல் தர மரங்கள்லாம் நீங்கள் வ வரப்பில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்னா வேர் ஓட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் அந்த பிரான்ச்சு அந்த மரம் வந்து எவ்வளோ தூரம் நிழல் தருதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த வேர் வளர்ச்சி இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வயலெல்லாம் வேறு இடம் நீங்கள் உழவு ஓட்டும்போது உங்களுக்கு பெரிய சிக்கலாக இருக்கும் அது அதனால் நெட்டுக்கு போகிற மரத்தை நீங்கள் முக்கால்வாசி முடிஞ்ச அளவுக்கு வயலில் நடுவில் வைங்க அதுக்கடுத்தது பைப் லைன் தண்ணி வசதி அதாவது கிணறு கிணறு அதை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வசதி ரெடி பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சரி இது அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை செலவு பண்ணலை அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக செலவு பண்ணி தான் அவனை வேறு வழி இல்லை ஒரு சின்ன உங்கள் உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அது சின்ன லெவலில் போட்டுக்குங்க ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப தூரம் ஒரு வாய்க்கால தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற இப்போ தண்ணி பற்றாக்குறை இல்லை உங்களுக்கு தண்ணி வந்து பத்தாத போயிடும் இருக்கிற தண்ணி வரப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த கா இந்த கால்வாயிலே உங்களுக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடும் உங்களுக்கு பாயிர நேரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஸோ அதனால் அதை மாதிரி விஷயங்கள் சொட்டு நீர் பாசனம் போடணும் எங்கே சொட்டு நீர் பாசனம் போடணுமோ அதுக்காக கொஞ்சம் போட்டு வச்சுக்கிங்க இதை முடிச்சுட்டு ஒரு பலதானிய விதைப்பு சரி பலதானிய விதைப்பு என்னால் முடியலைங்க எனக்கு பலதானிய விதைப்பு கிடைக்கல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எது ஒன்று கிடைக்கிதோ அவரி இருக்குது உளுந்து தான் என்கிட்ட இருக்குது சரி உளுந்து போடுங்க பச்சை பயிர் இருக்கிட்ட பச்சை பயிர் போடுங்க இல்லை பனி பயிர் இருக்குன்னா பனி பயிர் போடுங்க தழைச்சத்து வேணும் போட்டுட்டு உங்ககிட்ட இருக்க எருவெல்லாம் கொண்டு கொட்டுங்க இருக்கிறனா உங்ககிட்ட இருக்கிறத மட்டும் கொட்டுங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் இல்லை சுற்றி இருக்க மரங்களை கழிச்சுட்டு அந்த எருவெல்லாம் போட்டு நீ மக்க வச்சு கூட நீங்கள் கொட்டலாம் அதுக்காக நீங்கள் வெளியே போய் காசு கொடுத்து தான் வாங்கினது கொட்டணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பலதானிய விதை போட்டாவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து தழைச்சத்து கிடச்சிடும் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ தேவை உங்கள் செலவுக்கு அதாவது பையனுக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டணும் என்னோடய பொண்ணுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் இப்போ என்னோடய ம மருந்து செலவு இவ்வளோ இது வீட்டு வாடகை இவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதை எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு ஒரு ஐம்பது சென்ட்டு தனியாக ஒதுக்கிடுங்க இந்த இடத்து இந்த ஃப்ளாட்டில் ஒரு ஐம்பது சென்ட்டு செப்பரேட்டாக ஒதுக்கிட்டு அந்த இடத்துல அது வந்து உங்களோட இடம் அந்த உங்களோட இடன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்கள் தான் உழைக்க போகிறீங்க நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க எல்லா ஏ டு விசிட் ஒர்க்கு ஸோ அதை மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பழ அதுக்கு அது அந்த இதுக்கு வந்து நினைங்க அந்த இடத்துல ஒரு கொடி காய்கறி கொஞ்சம் காய்கறி பூ மூலிகை பயிர் இதை மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வருமானம் தரக்கூடிய பயிர்கள் அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு வந்து எனக்கு ரெகுலராக டெய்லி எனக்கு வந்து ஒரு வருமானம் வந்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு கொடி காய்கறியோ இல்லை காய்கறி மலர் மலர் சாகுபடியோ இல்லை ஒரு இந்த வாசனை பொருட்களில் இந்த இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம மாலையெல்லாம் வச்சு கட்டுவாங்க பாருங்கள் மறி கொழுந்து அதை மாதிரி விஷயங்கள் துளசி இது மாதிரி விஷயங்கள் எது என்னால் டெய்லி டெய்லி மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்ப முடியுமோ பக்கத்தில் இருக்க மார்க்கெட்டுக்கு பூ மார்க்கெட்டுக்கு இடம் சரி காய்கறி மார்க்கெட்டு இடம் சரி என்னால் எது அனுப்ப முடியுமோ அதை அந்த மாதிரி பயிர்களை ஒரு ஐம்பது சென்ட்டை நீங்கள் பிரித்து எடுத்துகிட்டு அதை நீங்களே பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கிங்க என்னால் டெய்லி அதாவது நீங்கள் ஒரு மனசில் நினச்சிக்கணும் நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னா காலையில் ஒம்பது மணிக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு என்னோடய டியூட்டி ஸோ இந்த இத்தனை மணி நேரம் நம்ம ஒரு எட்டு மணி நேரம் கம்பல்சரி ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அதை மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஒரு ஐம்பது சென்டில் நீங்கள் அந்த நாலு எட்டு மணி நேரம் நீங்கள் அதை ஒதுக்குனீங்கன்னா எட்டு மணி நேரம் தேவையே இல்லை நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ரெடி பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய தேவைப்படும் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் இருந்தாவே போதும் அவ்வளோதான் டைம் தேவைப்படும் அதில் இந்த பந்தல் போடுறதுக்கும் சரி மற்றபடி பூச்செடி வைக்கிறதுக்கும் சரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது இந்த ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு மானியம் தராங்க நீங்கள் பந்தல் போகிறதுக்கு மானியம் தராங்க செடிலாம் இலவசமாகவே தராங்க உங்களுக்கு நீங்கள் அங்கேயே போய் எல்லாமே இலவசமாக அதை மாதிரி வந்து கவர்மெண்டில் தரக்கூடிய சப்சிடிஸை நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கணும்
ஸோ உங்களுக்கு தின வருமானத்துக்கான ஒரு வழி வந்துடுச்சு அதுக்கடுத்தது நீங்கள் வந்து ஒரு மாடு ஒன்று வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப சீப்பான மாடு நான் வந்து கீர் தான் வாங்குவேன் வந்து காங்கிரஸ் தான் வாங்குவேன் எனக்கு வந்து இது மாதிரி தான் மாட்டு இருக்கணும் எனக்கு வரவங்க வந்து என்னை எப்படி சொல்லணும் அப்படி அதெல்லாம் தேவையில்லை எனக்கு தேவை ஒரு மாடு அதுதான் நீங்கள் யோசிக்கணும் எனக்கு தேவை ஒரு மாடு அதோட சாணம் அதோட கோமியம் அவ்வளோதான் அது கீர் மாடு தான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம நீங்கள் வந்து எண்பதாயிரம் ரூபா போடணும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயில் மாடு கிடைக்கும் உங்களுக்கு எண்பதாயிரம் ரூபாயில் மாடு கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுன்றது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் செலவு சுருக்குறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு நல்லது நீங்கள் விவசாயத்தில் லாபம் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்து செலவு சுருக்குனா தான் உண்டு நீங்கள் செலவு நீ மனவரை பண்ணிட்டு நீங்கள் லாபம் வரலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது செலவு சுருக்குனா தான் விவசாயத்தில் லாபம் பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த செலவு வந்து நம்ம எப்படி கம்மி பண்ணுன்றது தான் நம்மளோட லாபமே இருக்குது நம்மளுக்கு அடுத்த பதிவு வரங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சீப்பாக உங்களால் ஒரு ஷெட்டு போட முடியுமோ அவ்வளோ ஷெட்டு போட்டுருங்க ஒரு மாட்டுக்கு ஷெட்டு ஒன்று போடுங்க ஒரு ஆட்டுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஷெட்டு ஒரு கோழிக்கு அது வந்து அடங்குறதுக்கு ஒரு ஒரு இடம் அப்புறம் நம்ம போனால் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா நம்ம தங்குறதுக்கான ஒரு இடம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஃபார்ம் எவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்குமோ அவ்வளோ அவ்வளோ நல்லது ஏன்னா இது வந்து ஒரு மனுஷன் வச்சுங்களேன் நம்மளோட வாய் தரம் சொல்லலாம் எனக்கு வலிக்குது கை வலிக்குது கால் வலிக்குது இடுப்பு வலிக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஆடுனா கத்தியும் கிடக்கும் மாடுனா கத்தும் நம்ம தெரிஞ்சிடும் கோழினா சொன்னி போடுக்கும் ஒரு மாதிரி தலையை தொங்க போடும் கீழே விழும் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு சைடாக காசை நடக்கும் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எதோ ஒன்று நீங்கள் பயிர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாது வரப்போகிறோம் இருக்க பயிர் நல்லாயிருக்கும் சென்ட்ராக இருக்க பயிர் வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த கடைசியில் இருக்க பயிர் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுற்றி ரொம்ப அதாவது ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் ஒரு சின்ன பூச்சி இருந்தால் கூட அது என்ன பூச்சி நல்ல பூச்சி நல்ல செய்யும் பூச்சியா தீமை செய்யும் பூச்சியா நம்மளுக்கு அந்த அந்த பூச்சி இருக்கலாமா இல்லை இருக்கக்கூடாதா ஒரு பூச்சி தான் உங்கள் கண்ணு தெரியும் ஏன்னா எல்லா பூச்சியும் நம்மளுக்கு பறந்துட்டே இருக்காது எப்போ பார்த்தாலும் ஸோ நம்ம வந்து அதெல்லாம் நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணணும் ஸோ இந்த வந்து காலை நேரத்தில் நாலு மணிக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதனால தான் முக்கால்வாசி விவசாயங்கள்லாம் நீங்கள் கிராம பக்கம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணிக்கு போயிடுவாங்க ஏழு மணிலாம் தூங்கிடுவாங்க நைட்டில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த விஷயத்த வந்து ஒரு டாக்டர் சொன்னால் தான் நம்ம செய்கிறோம் ஒரு டாக்டரோ ஒரு யோகா டீச்சராக சொன்னால் தான் நம்ம நாலு மணிக்கு வந்துக்கிறோம் ஏழு மணிக்கு தூங்குறோம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த காலம் இதுதான் வந்து நம்ம இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையாக இருந்தது நம்ம இது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஒரு ஒரு ம டெக்னாலஜி வந்து நமக்கு இந்த மறதியை கொண்டு வந்து கொடுத்துச்சு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நம்ம வேற எதையோ நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ கடைசியில் நீங்கள் ரிசல்ட் பாருங்கள் நம்ம எங்கே போகிறோம்னா எங்கேயும் போகல மழை பெஞ்சப்போ நம்ம என்ன தேவைப்படுது சாப்பாடு தேவைப்படுது அது தான் நம்ம இன்றைக்கும் நமக்கு அதுதான் தேவை அந்த சாப்பாடு தான் நமக்கு தேவை வேறு எதுவும் இல்லை சா உணவு உடுத்த உடை இருக்க இடம் வேற எதை நீங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்கள் யாருமே வந்து உங்களுக்கு செல்ஃபோன் வேணும் பஸ் வேணும் வண்டி வேணும்லாம் சொல்லவே இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இது புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அடுத்தது அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ டைமில் உங்கள் வயலோட இருக்கிற பத்து கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கு அப்படியே போங்க ஒரு வண்டி எடுத்துகிட்டு சுற்றுங்க சுற்றி எல்லா விவசாயங்களும் பாருங்கள் எவ்வளோ விவசாயம் பார்க்க முடியுமோ அவங்ககிட்ட பேச முடியுமோ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் பிடிஓ ஆஃபீஸில் போனீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டு இப்போ ஆர்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் உங்கள் பிடிஓ ஆஃபீஸில் போனீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துலையும் வச்சுருக்காங்க சின்ன சின்ன ஆஃபீஸாக வச்சுருப்பாங்க உங்கள் ஒன்றியத்துக்கு போங்க ஒன்றியத்தில் போனால் இருக்கும் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் அவங்கள்ட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் அவங்க நிறைய ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க நிறைய ட்ரைனிங் கிளாஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்தால் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதுக்கு போங்க பக்கத்தில் இருக்க விவசாயிங்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம மண்ணுக்கு என்ன போட்டால் என்ன வரும் இந்த மண்ணுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் அந்த பத்து கிலோமீட்டர் இருக்க பழைய விவசாயிங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு நம்ம போட்டால் என்ன வரலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் போயிட்டு மெட்ராஸ் பக்கத்தில் போய்ட்டு நீங்கள் கேரட் போட்டிங்கன்னு வச்சிங்களா வந்துருமா முட்டைகோஸ் போட்டிங்கன்னா வருமா வராது ஸோ நம்ம எது நம்ம பகுதிக்கு வருமோ அதை ஃபஸ்ட் சேர்ந்தெடுத்து அதை பண்ணுங்கள் எடுத்தோன்னே நான் வந்து இப்படி போட்டுங்க நீங்கள் பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கேரட் போடுங்க எப்போ போடுங்க நீங்கள்
அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் ஏன்னா நீங்கள் கீரை விற்க போகிறீங்க காய்கறி விற்க போகிறீங்க உங்களுக்கு மாதம் மாதம் அதுலேருந்து ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு காசு அங்கே வரப்போகுது கோழி விற்றிங்கன்னா ஒரு ஒரு முட்டை விற்றிங்கன்னா ஒரு காசு வரப்போகுது பால் விற்றிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு காசு வரப்போகுது இது ஒரு ஒரு சின்ன இன்கம் நீங்கள் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கணும் ஒரு மூணாவது மாதத்துலேயே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்கம் வந்துடணும் அதாவது கையில் காசு ஏதோ ஒன்று வரணும் அது மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து அது வந்து உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னும் தூண்டும் அது உங்களை தோண்ட விடாமல் தூண்டி விடும் அவ்வளோதான் ஏன்னா சரி ஓகே ஏதோ ஒன்று வருது நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் போகலான்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கும் அதை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த வருஷத்துக்கு நம்ம என்னென்ன மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவை என்னோடய வயல் இருக்குது இப்போ ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த அஞ்சு ஏக்கருக்கான ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இப்போ நெட்டில் நெட்டில் கூகுளில் தட்டினாவே எல்லாமே வந்துடுது எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக படிக்கலாம் படிச்சுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் முடியும் இந்த எக்யூப்மெண்ட் எனக்கு தேவை அப்படின்னா எந்தெந்த எக்யூப்மெண்ட் உங்களுக்கு தேவையோ லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நேராக அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் போங்க அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் போங்க ஒரு மனுவை போட்டு வந்துடுங்க கண்டிப்பாக அவங்க கால் பண்ணுவாங்க அடுத்த இதில் அவங்க இல்லை ஒரு வருஷம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க முடியலன்னா உங்களை சொந்த காசை நீங்கள் போட்டு வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வருஷம் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக எல்லா சப்சிடியும் எல்லாத்துலேயுமே வருது நம்ம போய் கேட்காததுனால நமக்கு தெரியுது கிடையாது அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து அப்பப்போ டச் வச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லா ஸ்கீமும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அது மாதிரி தேவையில்லாத மிஷினரிஸ்லாம் வாங்காதீங்க அதாவது எனக்கு வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சீப்பான மிஷினரி வாங்கினு வச்சுக்கலேன் உங்களுக்கு செட் ஆகாது என்ன ஒரு உதாரணம் சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்பேயர் இருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு பேட்ரி ஸ்பேயர் வாங்கினீங்கன்னா அந்த பேட்ரி ஸ்பேயருக்கு எவ்வளோ அடிக்க முடியுமோ அவ்வளோதான் அடிக்க முடியும் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் நீங்கள் வாயில் வச்சுட்டு ஒரு பேட்ரி ஸ்பேயர் வாங்கினீங்கன்னா அவ்வளோ அடிக்க முடியாது அதுக்கான நேரம் அடிக்கலாம் அதை அடிச்சுட்டு இருக்கும் பட் என்னென்னா நேரம் ஜாஸ்தி ஆகும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு டியூ ஃபிஃப்டி வச்சுட்டு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் போகலாம் ஒரு ஸ்ப்ளெண்டரை வச்சுட்டு ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் போகலாம் நீங்கள் டியூ ஃபிஃப்டியை வச்சுட்டு ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் போனோம் அப்படின்னா போகலாம் போக முடியாது கிடையாது ஆனால் அதுக்கான நேரம் அதுக்கான செலவும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வேறு எதுவும் கிடையாது செலவுன்னா உழைப்பு மனித உழைப்பு ஜா நீ நடக்கணும் நீ ரெண்டு லைன் தான் அடிக்கும் இந்த ஸ்பேர்னா எங்கள் ஒரு இடத்துல நாலு இதில் இப்போ ஒரு பத்து லைன் நம்ம அடிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரியான ஒரு விஷயங்களும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் படிச்சுட்டு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வாங்குங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் கிராப் பார்டர் கிராப்னா ஆமணக்கு எலுமிச்சை முருங்கை அகத்தி இது மாதிரி விஷயங்களை புளிச்சக்கீரை அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கீரை எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வர மாட்டேந்து இலை இலைக்கு பின்னாடி ரெண்டு முள் மாதிரி இருக்கும் அந்த இலை இந்த வாதத்துக்கு ஒன்று சாப்பிடுவாங்க அந்த இலை பேரில் முடக்கத்தான் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அப்படியே வெளியோரமாக போட்டிங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய இன்கமாக வரும் உங்களுக்கு எலுமிச்சையாகட்டும் முருங்கையாகட்டும் இந்த மாதிரி போடுற மூலிகைகள் ஆகட்டும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இன்கம் வரும் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள் உங்களுக்கு போயிடும் இப்போ நீங்கள் போட்டதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறி வந்துடுமா அதுலேயே உங்களுக்கு செலவு கம்மி நீங்கள் ஒரு ஆர்கானிக்காக ஒரு காய்கறி நீங்கள் சென்னையில் வாங்கணும் இல்லை ஒரு சிட்டியில் வாங்கணும்னா மினிமம் ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் மினிமம் குறைஞ்சபட்சம் அம் ஐநூறுரூவா இல்லாமல் உங்களால் வாங்க முடியாது ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு நாலு வாரம் அஞ்சு வாரம்னு வச்சுக்கலாம் அஞ்சு வாரம் கணக்கு வச்சாலும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா ஆச்சு ஸோ நீ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா உங்களுக்கு நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம சேவிங்ஸு ஸோ இது மாதிரி நம்ம செலவுங்களை நம்மளே எப்போ நம்ம ஏற்றுட்டு நமக்கு தேவையை நம்ம பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோமோ இன்னொருத்தரை நம்பாமல் இருக்குமோ அன்றைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் நீங்கள் சர்வை பண்ணுறதுக்கு ரெடி அடிக்கின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறங்க இதெல்லாம் போட்டிங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெடி பண்ண வேண்டியது ரெக்கார்டு ரெக்கார்ட் கீப்பிங் ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஏ டு இசட் என்னென்ன பண்ணையில் பண்ணையிலேருந்து ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஆக்டிவிட்டி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண டேட்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு டை மினிமம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு நாளைக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போட்டோம் இது பண்ணோம் இன்றைக்கி இது போட்டோம் இந்த காசு செலவு பண்ணேன் இன்றைக்கி இவ்வளோ வரவு வந்துச்சு நான் இத்தனை எலுமிச்சம் பழம் வைத்தேன் இத்தனை முருங்காய் வைத்தேன் இவ்வளோ வரவு இவ்வளோ செலவு இது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இதெல்லாம்
ஸோ இது இந்த இந்த ரெக்கார்ட் கீப்பிங்கிறது அவ்வளோ முக்கியம் அதே மாதிரி ஒரு பயிர் பண்ணும்போது இந்த பயிருக்கு நம்ம ஒரு அட்டவணை போடணும் இந்த பயிர் பண்ண போகிறோம் இத்தனை தேதி நான் நட போகிறேன் இத்தனை தேதி இந்த மருந்து அடிக்கணும் இந்த இத்தனை தேதி இந்த வளர்ச்சி வைக்க கொடுக்கணும் இத்தனை தேதி பூச்சி வெட்டி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு பண்ணணும்னா அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு தேவையான இடுபொருட்கள் நம்ம வந்து முன்னாடி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இயற்கை விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே இன்ஸ்டன்ட் கிடையாதுங்க எதுவுமே இன்ஸ்டன்ட் கிடையாது இன்ஸ்டன்ட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா கிடையா